Non partecipavo ormai soltanto a quelle merende, a causa delle quali tempo addietro avevo avuto la tristezza di vedere Gilbert lasciarmi per rientrare più presto, ma nei giorni in cui usciva con sua madre per andare a passeggio o a una matinée, uscite che impedendole di venire agli Champs-Élysées mi avevano privato di lei e io restavo solo ai margini del prato o davanti alla giostra dei cavalli di legno. Ora gli Swan a queste uscite ammettevano anche me. Avevo un posto nel loro landò e addirittura chiedevano a me se preferissi andare a teatro o a una lezione di ballo da una compagna di Gilbert o a una riunione mondana che Madame Swan definiva un piccolo meeting da qualche sua amica o a visitare le tombe di Saint-Denis. Quei giorni in cui dovevo uscire con gli Swan andavo da loro a colazione, che Madame Swan chiamava il lunch. Siccome l'invito era per le dodici e mezzo e i miei genitori a quell'epoca mangiavano alle undici e un quarto, soltanto dopo che essi si erano alzati da tavola, io mi incamminavo verso quel quartiere lussuoso, abbastanza solitario a qualsiasi ora del giorno ma in special modo in quel momento in cui tutti erano rientrati. Anche d'inverno, con il gelo, se faceva bello, aggiustandomi di tanto in tanto il nodo di una magnifica cravatta di Charvet e dando un'occhiata ai miei stivaletti di vernice, se per caso si fossero sporcati, passeggiavo su e giù per i viali nell'attesa delle dodici e ventisette. Scorgevo da lontano nel giardinetto degli Swann gli alberi spogli che il sole faceva scintillare come fossero coperti di brina. Per la verità in quel giardinetto di alberi ce n'erano soltanto due. L'ora insolita rendeva nuovo lo spettacolo, a quei piaceri di natura che la mancanza d'abitudine e anche la fame ravvivavano. Si univa la prospettiva emozionante della colazione da Madame Swann, che non li diminuiva ma dominandoli li asserviva, ne faceva degli accessori mondani, di modo che se a quell'ora in cui solitamente non li percepivo mi sembrava di scoprire il bel tempo, il freddo, la luce invernale, era come una sorta di preambolo alle uova alla crema, come una patina, una rosea e fresca spruzzata di vernice, aggiunti al rivestimento di quella misteriosa cappella che era la dimora di Madame Swann e nel cuore della quale c'erano invece tanto calore, profumo e fiori. A mezzogiorno e mezzo mi decidevo infine a entrare in quella casa che, come un grande cesto di Natale, mi sembrava dovesse recarmi sovrannaturali piaceri. Il nome di Natale era del resto sconosciuto a Madame Swann e a Gilbert che l'avevano sostituito con quello di Christmas e non parlavano che del pudding di Christmas, di ciò che avevano ricevuto in regalo per il loro Christmas, di partire, cosa che mi rendeva folle di dolore, per Christmas. Anche a casa mi sarei sentito disonorato a parlare di Natale e non dicevo più che Christmas cosa che mio padre trovava estremamente ridicola. Non incontravo sulle prime che un domestico che, dopo avermi fatto attraversare parecchi grandi salotti, mi introduceva in uno molto piccolo e vuoto che l'azzurro pomeriggio delle sue finestre già cominciava a rendere sognante. Rimanevo solo in compagnia di orchidee, rose e violette, che, come persone che aspettano accanto a voi ma non vi conoscono, serbavano un silenzio che la loro individualità di cose vive rendeva più impressionante e accoglievano freddolose il calore di un fuoco incandescente di carbone, preziosamente adagiato dietro una lastra di cristallo, in un bacile di marmo bianco, dove faceva crollare di tanto in tanto i suoi pericolosi rubini. Mi ero seduto, ma mi alzavo precipitosamente sentendo aprire la porta. Era semplicemente un secondo domestico, poi un terzo, e il misero risultato cui approdava il loro andirivieni, inutilmente emozionante, 
consisteva nell'aggiungere un po' di carbone nel fuoco o un po' d'acqua nei vasi. Poi se ne andavano e mi ritrovavo solo, una volta richiusa la porta, che Madame Swann avrebbe finito prima o poi con l'aprire. E certo sarei stato meno turbato in un antro magico che in questo salottino d'attesa, dove il fuoco mi sembrava procedere a delle trasmutazioni come nel laboratorio di Klingsor. Risuonava un nuovo rumore di passi. Non mi alzavo, doveva essere ancora un domestico. Invece era Swan. Come, siete solo? Che cosa volete farci? Mia moglie, poveretta, non è mai riuscita ad essere puntuale. Luna meno dieci, tutti i giorni più tardi. E vedrete arriverà senza nessuna fretta, convinta di essere in anticipo. E siccome era rimasto un neuro vegetativo ed era diventato un po' ridicolo, l'avere una moglie così poco puntuale, che rientrava talmente tardi dal bois, che perdeva la nozione del tempo dalla sarta e non era mai in orario per la colazione, rendeva inquieto Swan per il suo stomaco, ma lo lusingava nell'amor proprio mi faceva vedere i suoi nuovi acquisti, me ne spiegava l'interesse, ma l'emozione, aggiunta al fatto che non ero abituato ad essere ancora digiuno a quell'ora, mettendomi in agitazione mi facevano il vuoto in testa, per cui riuscivo a parlare, ma non a intenderlo. D'altronde a me le cose pregiate che Swan possedeva, bastava fossero in casa sua, e facessero parte dell'ora deliziosa che precedeva la colazione. Se avesse avuto in casa la gioconda, non mi avrebbe fatto più piacere di una vestaglia di Madame Swann o dei suoi flaconi di sali. Continuavo ad aspettare, solo o con Swann, spesso con Gilbert, che era venuta a tenerci compagnia. L'arrivo di Madame Swann, preparato da tante maestose apparizioni, mi sembrava dovesse essere qualcosa di immenso. Tendevo l'orecchio ad ogni scricchiolio, ma una cattedrale, un'onda nella tempesta, il guizzo di un ballerino, non ci appaiono mai così alti come avevamo sperato. Dopo quei domestici in livrea, simili alle comparse il cui corteo a teatro prepara, ma al medesimo tempo attenua l'apparizione finale della regina, Madame Swann, entrando furtivamente, avvolta in un paltoncino di lontra, la veletta abbassata sul naso arrossato dal freddo, non manteneva le promesse prodigate nell'attesa alla mia immaginazione. Ma se era rimasta in casa tutta la mattina, quando arrivava in salotto indossava una vestaglia in crepe de chine di colore chiaro che mi sembrava più elegante di qualunque vestito. Qualche volta gli Swan decidevano di restare in casa tutto il pomeriggio e allora, siccome si era pranzato molto tardi, vedevo ben presto sul muro del giardinetto declinare il sole di quel giorno che mi era sembrato dover essere diverso dagli altri e i domestici avevano un bel portare lampade di ogni grandezza e forma, ciascuna delle quali bruciava sull'altare consacrato di una console di un tavolo rotondo, di un cantonale o un tavolinetto, come per la celebrazione di un culto sconosciuto. Niente di straordinario veniva fuori dalla conversazione e me ne andavo deluso, come ci succede spesso da bambini dopo la messa di mezzanotte. Ma quella delusione era soltanto spirituale. Ero raggiante di gioia in quella casa in cui Gilbert se ancora non era con noi sarebbe entrata e mi avrebbe regalato tra un istante, per ore, la sua parola, il suo sguardo attento e sorridente, come l'avevo visto per la prima volta a Combrè. Tutt'al più ero un po' geloso vedendola spesso scomparire in grandi stanze alle quali si accedeva attraverso una scala interna, costretto a restare in salotto come l'innamorato di un'attrice che nella sua poltrona in platea Immagina con inquietudine cosa può succedere tra le quinte nel ridotto degli attori. Posi a Swan, riguardo al resto della casa, domande sapientemente velate, ma con un tono dal quale non riuscì a bandire una certa ansietà. Mi spiegò che la stanza dove andava Gilbert era il guardaroba. Si offrì di mostrarmela, 
e mi promise che ogni volta che Gilberta vi si fosse dovuta recare l'avrebbe convinta a portarmi. Con queste ultime parole, per la calma che me ne derivò, Swan soppresse in me repentinamente quella terribile distanza interiore per cui una donna che amiamo ci appare tanto lontana. In quel momento provai per lui una tenerezza che avrei detto più profonda della tenerezza che nutrivo per Gilbert, perché padrone di sua figlia lui me la concedeva, mentre lei, lei a volte si rifiutava. Non avevo su di lei direttamente quello stesso potere che invece indirettamente esercitavo, grazie a Swan. Infine lei l'amavo e non potevo di conseguenza vederla senza quel turbamento, quel desiderio di qualcosa di più che toglie, accanto all'essere che amiamo, la sensazione di amare.